ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு யூடியூப் இன்ஜினியரிங் நாதாண்டுங்களின் கார்த்திக் இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்க வாகனம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டு ஃபியஸ்டா ஃபோர்டு ஃபியஸ்டில் என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது எதுக்காக டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு செக் பண்ணும் போது தான் தெரியுது அதாவது தெர்மோசைட் வால்வ் சைடு பார்த்தீங்கன்னா கூல் அண்ட் வாட்ரு வந்து லீக்கேஜ் ஆகிட்டு இருக்குது அதுதான் அந்த வண்டியில் ப்ராப்ளம் வீ வா வாகனக்கூடிய இன்ஜினில் வந்து வாட்ரு லீக்கேஜ் ஆகும் பொழுது இன்ஜினுக்கு தேவையான கூலிங் வந்து கெப்பாசிட்டி வந்து கிடைக்காது அதனால் இன்ஜின் சடனாக ஹீட் ஆகுது ஹீட் ஆகும் மூலமாக இன்ஜின் ஜாம் ஆக கூட வாய்ப்பு இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா வண்டி ரன்னிங்கில் இருக்கும்போது அந்த பாருங்கள் தெர்மோசெட்டு வால்வோட இண்டிகேட்டிங் அது வந்து எப்போதுமே சென்ட்ரல் லெவலில் இருக்கணும் இது வந்து ஹையாக போய்கிட்டு இருக்குது அதனால் இதில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளத்தை நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் இந்த வாகனத்தில் எங்கிட்டுக்குள்ளே லீக்கேஜ் அதாவது கூலண்ட் வாட்டர் லீக்கேஜ் வந்து இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தெர்மோசைட் வால்வ் அப்படிமாங்க அந்த தெர்மோசைட் வால்வ் கேப் சைடு தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாட்டர் லீக்கேஜ் இருக்குது இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் எந்த இடத்துல லீக்கேஜ் இருக்குது அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி தொடர்ந்து வாகனங்கள் வந்து லீக்கேஜ் இருந்துச்சுன்னா என்ன ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா ரேடியேட்டரில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் சுத் சுத்தமாக குறைஞ்சிடும் அப்போ மகா இன்ஜினுக்கு தேவையான கூலிங்க்கு இன்ஜின் கூலிங்க்கு தேவையான வாட்டரை வந்து நம்மளால் சென்ட் பண்ண முடியாது அதனால் இன்ஜின் ஓவர் ஹீட் ஆகும் ஹீட் ஆகும் மூலமாக உள்ள இருக்கக்கூடிய மெட்டல் வந்து விரிவடைஞ்சு இன்ஜின் வந்து ஜாம் ஆகுற வாய்ப்பு இருக்குது இந்த வாகனத்தில் இருக்கக்கூடிய அடிப்பகுதியில் பார்த்தாலே தெரியும் வாகன வாகனத்தில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் அதாவது எந்த அளவுக்கு லீக்கேஜ் வழி இருக்குது அப்படிங்கிறது தெர்மோசைட் வால்வ் சைடு ஃபுல்லாகவே கழட்டி எடுத்தாச்சு அந்த வாட்டர் லீக்கேஜ் ஆகிக்கிட்டு இருந்த இடத்த வந்து கழட்டி எடுத்தாச்சு ஓசையும் அந்த தெர்மோசைட் வால்வில் இருந்து ரிமூவ் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து சும்மா ஒரு டம்மியாக அதில் வச்சுருக்கோம் இப்போ கையில் எடுத்து பார்க்கலாம் எந்த இடத்துல உங்களுக்கு டேமேஜ் இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த பாருங்கள் இந்த கூடிய வாசர் மார்க் பார்த்தீங்கமா இந்த இடத்துல தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டேமேஜே இருக்குது இது காரணமாக தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாட்ரு வந்து அந்த இன்ஜின் பெட்டு சைடு ஓடி பார்த்தீங்கன்னா லீக்கேஜ் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது இந்த ஏரியா எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியா வந்து இன்ஜினில் டே அதிகமாக ஹீட்டான வாட்ரு வந்து மறுபடியும் ரேடியேட்டருக்கு ரீசர்க்குலேஷன் பண்ணக்கூடிய ஏரியா தான் இதில் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு தெர்மோசைட் வால்வ் அப்படிங்கிறது இருக்குது இந்த வா இதில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைடில் இருக்கக்கூடிய விளிம்பு அதாவது ஒரு சின்ன சின்ன பியூஸ் ஒரு சின்ன பிளாஸ்டிக்கில் ஒரு பீஸ் மாதிரி இருக்கும் அந்த பீஸ் வந்து கட்டாக இருக்குது அந்த கட்டானால உள்ள இருக்கக்கூடிய ஓரிங் அப்படிங்கிறது விலகிருக்கு ஓரிங் விலகுறதுனால ஓரிங் எந்த காரணத்தில் விலகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ள டெம்பரேச்சர் மூலமாக அதாவது வா வாட்டர் வந்து அதிக டெம்பரேச்சர் ஆகும்போது அந்த ஓரிங் வந்து ஹீட் மூலமாக விளையும் விளங்கினோடையும் உங்களுக்கு இன்றைக்கி என்ன தான் போல்ட் நண்டு போய் டைட் வச்சுருந்தாலும் அந்த ஓரிங் இருக்கிறது வரைக்கும் மட்டும் தான் வாட்டர் அப்படிங்கிறது வெளியே வராமல் இருக்கும் அந்த ஓரிங்கில் எதுவும் டேமேஜ் ஆகிட்டு அப்படின்னாலே வாட்டர் வந்து வெளியே ஆரம் வர ஆரம்பிச்சிடும் அது மூலமாக தான் இப்போ உங்களுக்கு வாட்டர் வந்து வெளியே வந்துக்கிட்டு இருக்குது இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா இதை இந்த செட்டு சூறா அப்படி மாற்றணும் மாற்றலாம் மட்டும் தான் இது வந்து அடுத்த ரன் பண்ண வைக்க முடியும் எதுக்காக இந்த பாட்சை தூரம் மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஓரிங் சீட் ஆகக்கூடிய ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்டிக் வந்து கட்டாக இருக்குது அந்த கட்டானதுனால வேறு எந்த ஒரு ஓரிங் போட்டாலும் அதில் நிற்காது வேறு வேறு இது வந்து வெறிய பிரா இது வந்து இப்போ கடி கண்டிடாமல் விட்டுக்கிறோம்னா பெரிய ப்ராப்ளம் வராது கூட வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இது ஃபுல்லாக சேஞ்ச் பண்ணுறது தான் நமக்கு நல்லது வண்டியும் நல்லது இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெளிவு புரியும் ஓரிங் ஓரிங்னு நான் சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அறுப்படுறீங்க பிளாஸ்டிக் எல்லாம் நல்லா அப்போ இருந்தால் அப்புறம் தான் ஓரிங் அப்படிங்கிறேன் இது இருக்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு அந்த ரெண்டு மெட்டல் கடையிலையும் சின்ன கேப் இருக்கும் இந்த கேப்பை நம்ம போல்டு போட்டு இருக்கிற மூலமாக அந்த அந்த மெட்டலுக்கும் இந்த மெட்டலுக்கும் இடையில் ஒரு சின்ன இடைவெளி கூட இல்லாமல் சிக்கனு ஒரு லாக் ஏரியா வந்து உருவாகும் அது மூலமாக தான் அவங்களுக்கு வாட்ரு வந்து வெளியே வராமல் இருக்குது இப்போ இது கட்டாக ஆனதுனால வாட்ரு ஃபுல்லாமே வெளியே வந்துக்கிட்டே இருக்குது அது அதிகப்படியான வாட்ரு வருது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றி உங்களோட கருத்துக்களை வீடியோ கிளியர் கூட கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாட்டி வீடியோ கிளியர் கூட ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோக்களுடன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்